ओके आज हम जो है आपका पेज नंबर 118 पे एक है आपका टॉपिक वाई इमूज कांट फ्लाई वाई इमूज कांट फ्लाई इमूज जो है ये आपके देख रहे हैं इनको बोलते हैं इमूज ये इन शतरमोर की तरह के बड़े बड़े से होते हैं जो है ना परिंदे मगर ये उड़ नहीं सकते तो इसके बारे में है कि वाई इमूज कांट फ्लाई टॉक अबाउट इट वट ट्रेडिशनल स्टोरीज डू यू नो फ्राम योर कंट्री और कल्चर विच वन इज़ योर फेवरेट Why does your favorite story have a special message or advice? What is it? ठीक है आप लोग देखो मुख्तफ स्टोरियाँ आप लोगों को बताई जाती हैं पेरेंट्स आपको सुनाते हैं और मुख्तु चीज़ों के बारे में and every story has a moral or every story has a message. आपको किसी हर स्टोरी से आपको पता चलता है कि स्टोरी से पता चलता है कि जी सच बोलना चाहिए कि स्टोरी से पता चलता है कि जी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए फिर आके किसी को ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी या आपको पता चलता है कि यू मस्ट हेल्प द पुअर्स एंड इफ़ यू हेल्प अदर्स गॉड विल बी प्लीज ये सारी स्टोरीज होती हैं कि जो आप लोग सुनते हैं रीड एंड लिसन देखिए आपकी वो तो उसमें तो दिया हुआ है मगर मैं आपको रीड करके एक दफ़ा बताऊँगा रीड एंड लिसन रीड एंड लिसन टू द स्टोरी ऑफ हिम रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स रीड ईच पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेक्शन ठीक है जी वाई ईमूज कांट फ्लाई ये एक स्टोरी का जो है स्टोरी का नाम है वाई ईमूज कांट फ्लाई ए ट्रेडिशनल स्टोरी फ्राम द एबोरिजनल पीपल एबोरिजनल पीपल कौन है जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिवस हैं या पुराने रहने वाले ऑस्ट्रेलिया में जो थे बाद में तो लोग जाके मुख्तु मुल्कों के आबाद हो गए मगर पहले जो वहाँ पर रहते थे लोग उनको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजनल पीपल ठीक है डिन वाम द एम वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग विद ह्यूज विंग्स दैट कैरिड हिम ओवर ग्रेट डिस्टेंसेज हिज वाइफ हैड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन ईच ईयर and he was well respected and feared like all powerful ones he also had some enemies especially gomblegobon the brush the bush the brush turkey he was jealous of imu's power of flight and the way he could run swiftly over the vast plains without tiring so he made a plan to hurt imu and he told no one about it except for his wife he wanted he waited until he knew that emu was going out on a plane to feed and made sure that he got there before him he held his wings close by his body ruffled up his feathers and sat on the ground where the grass was rich and long when emu had eaten a lot of grass and was in a good mood brush turkey spoke to him hello i want to tell you something that i think you should know the other animals are wondering why a big strong bird like you choose to fly everywhere instead of walking emu looked at him with great surprise how else could he get anywhere he wondered brush turkey continued no one else would dare to tell you these things emu but walking really is best flying is something that any bird can do it's common and ordinary it's only men and strong birds like you and me who can get about by walking it's sign that you are a special bird emu thought about it and replied hmm perhaps you're right i'll have to talk about it with my wife this evening and off emu went striding across the plain to test uh, brush turkey's words his long legs carried him swiftly home to his wife the next day the two birds met again i have thought about it and decided that you were you were right emu said my wife and i took off our wings last night we are sad to lose them 
but my leg muscles are growing stronger already. I will race you to that bush. Brush turkey laughed and laughed. Brush turkey laughed and laughed. I can't believe that it was so easy to trick you with, the, with, the, with that tail. Emu, your brains must be as small as a baby's birds, baby birds. But if you want it, I will race you. Emu sprinted across the sun baked ground. Brush turkey waited until Emu had nearly reached the brush. Then he flapped noisily through the air, landing well ahead of Emu. Ha ha! What a fool you are, Emu! He cried. The other animals will never respect a bird who cannot fly. Emu was angry. He rushed at Brush Turkey, striking out at him with his powerful legs. But Brush Turkey just flew away, laughing. Emu sadly walked home to tell his wife how he had been tricked. TK ji, ye to hamara reading part tha. Now let's go and answer ke ye jo questions hain. Inke, TK? And ordinary. It's only men and strong birds like you and me who can get about by walking. It's a sign that you are a special bird. Emu thought about it and replied, mm, Perhaps you're right. I'll have to talk about it with my wife this evening. And off Emu went, striding across the plain to test uh, Brush Turkey's words. His long legs carried him swiftly home to his wife. The next day, the two birds met again. I have thought about it and decided that you were, you were right, Emu said. My wife and I took off our wings last night. We are sad to lose them, but my leg muscles are growing stronger already. I will race you to that bush. Brush turkey laughed and laughed. Brush turkey laughed and laughed. I can't believe that it was so easy to trick you with, the, with, the, with that tail. Emu, your brains must be as small as a baby's birds, baby birds. But if you want it, I will race you. Emu sprinted across the sun baked ground. Brush turkey waited until Emu had nearly reached the brush. Then he flapped noisily through the air, landing well ahead of Emu. Ha ha! What a fool you are, Emu! He cried. The other animals will never respect a bird who cannot fly. Emu was angry. He rushed at Brush Turkey, striking out at him with his powerful legs. But Brush Turkey just flew away, laughing. Emu sadly walked home to tell his wife, how he had been tricked. TK ji, ye to hamara reading part tha. Now let's go and answer ke ye jo questions hain. Inke, TK? Okay, ab hum chalte hain page number 120 pe, jo ke um, uh, story ka second part hai. Yaan par hum start karte hain, dekhte hain ke abhi kya hota hai. A whole year went by. Emu never said anything to Brush Turkey about the loss of his wings. And this puzzled Brush Turkey. Emu's legs grew stronger and soon he was able to run as fast as the other could fly. One morning, Emu took his two largest children out with him, leaving his other 14 in their mother's care. He met up with Brush Turkey and his wife and their noisy family. Busy? asked Emu. Busy? exclaimed Brush Turkey. It's hard work all day long just trying to keep all of the children's stomachs full and they still look, at, look so thin. We are trying to teach them to hunt for their own food but we haven't had much luck so far. Yes, I can see that, replied Imu, but the trouble is that there are too many of them. They don't get a chance to grow big. We sent most of ours to live with other families. We thought that the only way to have strong, healthy chicks was to only keep the biggest. 
see how much bigger my two are than yours the next generation will be real birds brush turkey and his wife walked around emu's chicks and thoughtfully whispered together emu walked off with his chicks chuckling quietly to himself the following day he met brush turkey on his on the plane i have taken your advice emu brush turkey said here are my two biggest chicks the others have gone to live with their aunts and uncles what do you think of this strong pair emu laughed and laughed what a fool you are he said a bird's strength lies not in his ability to use his wings but in the number of his children i'm sorry for you my friend but perhaps it will teach you that brush turkeys are even more foolish than emus and that is why emus have so many chicks but cannot fly and why brush turkeys only lay two eggs each year theek ho gaye ji abhi hum iske questions padhenge aur unke answers dekhenge theek hai ji ji to abhi hum chalte hain question number 8 ki taraf ke when emu and brush turkey met again What problem did ब्रश टर्की हैव देखिए जब वो ब्रश टर्की रो मिले तो जो था ब्रश टर्की बड़ा परेशान था कि उसके बहुत सारे बच्चे थे और वो कह रहा था कि भाई मेरे से तो इनसे खाना नहीं खिलाया जाता मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ इनको खिला खिला के सो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि ही वॉज टायर्ड ऑफ हिज टू मैनी चिल्ड्रेन बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फीड दैम ठीक है और फिर उसके बाद है कि वट सोल्यूशन डिड एमो सजेस्ट He suggested him to keep only two children and send the rest away. ठीक है उसने देखा ना उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा कि भाई ऐसा करो दो बच्चे रखो बाकी सारे तो लोगों को दे दो तो वट डिड ब्रश टर्क डू टू हिज फैमिली ही कैप्ट ओनली टू बिगेस्ट चिक्स एंड सेंट टू अदर सेंट अदर्स टू लिव विद देयर एंड्स एंड अंकल्स वट वॉज इमूज रिएक्शन ही लाफ्ट एट द फुलिशनेस ऑफ द ब्रश टर्क के जी ये भी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे कि जो कि है टॉक टॉक में क्या है कि जी आपको सबसे पहले तो ये बात करनी है कि वुड यू थिंक वाज द ट्रू रीज़न फॉर दैट मेड इमू लूज हिज विंग्स क्या वजह था कि भी इमू बेचारे के जो है ना उसने अपने जो पर गंवा दिए किस वजह से ये तीन वजूहत लिखी हुई हैं इनमें से आपने देखनी है कि कौन सी वजह हो सकती है ठीक है ब्रश टर्की वॉन्टेड टू हैव अ स्मॉलर फैमिली और ब्रश टर्की वॉज जेलस ऑफ इमू एंड वॉन्टेड टू हर्ट एम एंड एमू थाट वॉकिंग वॉज बेटर दैन फ्लाइंग इनफैक्ट एमू को तो नहीं ये पता था कि फ्लाइंग बेटर है या जो है ना वॉकिंग बेटर है तो जो उसको बड़ा चलाक था ब्रश टर्की जो कि जेलस था उससे तो उसने उसको कहा कि जी ताकि उसका नुकसान हो जाए और ताकि उसको डिफीट कर सका करे सो दिस इज़ आवर आंसर ठीक है नेक्स्ट था कि वर्ड स्टडी ये आपने सिनोनम्स देखने हैं कि मैच दी वर्ड्स इन ब्लू इन द स्टोरी विद द वर्ड दैट मीन्स सेम जैसे क्विकली क्विकली का आपके आपने देखे हैं अगर ब्लू में तो एक वर्ड दिया हुआ है स्विफ्टली फिर है एक वर्ड दिया हुआ कन्फ्यूज जिसका है पजल्ड फिर है आपका स्टूपिड जो है उसको ट्रिक डम कह सकते हैं कि वेरी बिग ये ह्यूज इसका है ठीक है सिली फुलिश ठीक है जी और फिर उसके बाद है और आ जाता है स्टोरी स्टोरी का हम के उसमें दिया हुआ है ब्लू वर्ड टेल ठीक है इस तरह हिटिंग है ये स्ट्राइकिंग आउट ठीक है हिटिंग का स्ट्राइकिंग आउट उसमें दिया हुआ वर्ड ठीक है ओके अब हम नेक्स्ट पेज में आपके दिया हुआ है कि जी ये वाले क्वेश्चन हैं हैव यू एवर फेल्ट जेलस ऑफ एनी वन ना सॉरी ये वाला है वर्ड डिस्क्राइबिंग मूवमेंट्स मैच दी वर्ड्स इन ग्रीन इन द स्टोरी विद द डेफिनेशन वेन बर्ड्स मूव देर विंग्स वेरी क्विकली ये इस लफ्स कौन सा इसमें ग्रीन में अगर आप देखें तो कौन सा लफ्स दिया हुआ है लफ्स दिया हुआ है फ्लैप 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 तेज तेज जो अपने बर्ड्स जो है ना हिलाते हैं जो है ना बर्ड्स उनको कहते हैं फ्लैप कर रहे हैं 
ट्राई टू रन फास्टर देन सम वन इन अ कंपटीशन ये क्या है स्प्रिंट लगाना है इसको बोलते हैं स्प्रिंटेड ये वर्ड आपके ग्रीन में दिए हुए हैं वॉक क्विकली टेकिंग बिग स्टेप्स वॉक क्विकली टेकिंग बिग स्टेप्स ये कौन इसको क्या कहेंगे इसका इसका लफ्स है स्ट्राइडिंग स्ट्राइडिंग लफ्स जो है इसका इक्वलेंट है रैन रन फास्ट ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इसको कहते हैं रेस करना मूव क्विकली टूवर्ड सम वन इसको कहते हैं रश्ट रश्ट एट ठीक है ये आपके ग्रीन वर्ड्स दिए हुए टच द ग्राउंड आफ्टर फ्लाइंग इन दी एयर टच द ग्राउंड आफ्टर फ्लाइंग इन दी एयर तो ये इसको बोलते हैं लैंडिंग लैंडेड या लैंडिंग ठीक है ये लफ्स आपके दिया हुआ है वैल्यू वट डू यू फील वट डू यू डू इफ यू फील जेलस क्या आप कभी जेलस फील करते हैं इफ आई वॉज यू मैं कहूंगा कि नहीं आई डोंट फील जेलस सो हैव यू एवर फेल्ट जेलस ऑफ सम वन वाई आई विल से नो आई हैव नॉट फेल्ट जेलस ऑफ सम वन अब अक्सर फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए वट डू यू थिंक इज द बेस्ट एडवाइस टू टेक इफ यू फील जेलस ऑफ सम वन वाई अगर आपको कभी हो भी जाए कि यार किसी बंदे के आपको आया कि यार वो मेरे से बेहतर है अगर तो उसको मैं आपको क्या करना चाहिए यू शुड वट यू यू डू यू शुड 